دلوی او بخون کی خدای پنامه قدرمون کتون کو السلام علیکم پرات له شک نه چې تاسو معتصم آغا جان سره اشنا هستئ معتصم آغا جان د طالبانو د واکمنۍ پر محل د مالی وزیر او هم دار از بال د غندوی د طالبانو د تحریک د سیاسی کمیټې مشر او دوی خاص سلاکار و نن په دې مرکه کې مونږ یو ساعت دوی سره مرکه لرو او د دوی پاړوند د سولې پاړوند همداراز د ځینو مرتبطو مسایلو پاړوند به د دوی څخه پوښتنې ولرو هغه صاحب یوه نړۍ من نسي وخت مو خیر یوسف له تاسو نه هم مننه تجربه آوري نه مو مننه کور ودان لومړی پوښتنه زه غواړم د دې ځای نه پیل کړم چې تاسو د طالبانو د تحریک په رهبري کې وي اوس تاسو علاقه او تاسو رابطه د طالبانو سره څنګه دی آیا تاسو اوس هم همغه ایدیولوژي باورونو سره یاست یا نه بسم الله الرحمن الرحیم هو زه الحمدلله لکه څرنګه چې د طالبانو د اسلامي تحریک د پیل نه د طالبانو د مؤسس مولا محمد عمر رحمه الله سره یو ځای سوی یم او د نهضت له افتداء څخه مو د هغه سره ملګرتیا او د طالبانو په اسلامي تحریک شي خدمات کړي دي او د طالبانو حکومت راغلی حکومت رنګ شو اوس د طالبانو اسلامي امارت د یرغل او د تجاوز په وړاندې مصالحه مبارزه د افغان متدین او سپېڅلې اولس په حمایت او ملاتړ باندې روانه کړې ده زه هم لکه څرنګه چې تاسو ذکر کړل او مهرباني مو وکړل د طالبانو یو غړی یا د طالبانو یو عضو ځان ګڼم البته ایډیالوژي او تفکر دا د خدای تعالی لکه څرنګه چې مخلوقات په تېره بیا انسانان یو یو اشرف المخلوقات پیدا کړي دي نو هر انسان ته یې بېل ایډیالوژي او بېل فکر او بېل ابتکار او بېل نظر وربخښلې دي نو زه په مجموع کښې د طالبانو د اسلامي فکر یا ایډیالوژي معید یم البته په میکانیزم یا په ترتیب کښې په یو فامیل کښې یا په یو کورنۍ کښې هم مختلف نظریات موجود وي نو داسې یو اختلاف د نظریاتو به په هدف ته د رسېدلو کښې موجود وي نور الحمد لله زه د طالبانو یو غړی یا یو یو وګړی ځان ګڼم او یعنې اوس هم تاسو د طالبانو سره اړیکې لرئ مستقیم رهبري سره بلې الحمد لله زه کله چې د طالبانو حکومت رنګ شو د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي زموږ ګاونډ هېواد پاکستان ته مهاجر سوله نو زه هم په هغوی کسانو کې وم او بیا د زموږ د مؤسس او زموږ د مشر ملا محمد عمر رحمه الله له جانب څخه د طالبانو یو قیادي یا رهبري شورا تشکیل شوله هغه شورا کښې زه هم د عضوې په حیث باندې مقرر شولم او هغه کښې ډېر محدود کسان و د یولس کسانو نه تر اولس کسانو موجود و دا شورا چېرته و بخښنه غواړم مخکې له دې نه چې دې شورا باندې راسو چې اجازه راکړي زه دا د خپل پوښتنه چې لږ وضاحت رامنځته شي داسې مطرح کړم آغا صاحب تاسو پخوا د طالبانو په رهبري کې یو لوی مقام وی اوس هم طالب یاستئ او په راتلونکي کې هم تاسو طالب به یاستئ بلې بلې ما مخکښې هم عرض مې دا دی چې د ملت د خپل اولس 
او د طالبانو خدمت کوي او د طالبانو په د طالبانو په صف کښې یو خادم په حیث مې کار کوي او د زموږ د مؤسس په پیرزوینه باندې زه پر مختلفو پوزیشنونو لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه او مقامونو باندې راغلم او د طالبانو د رهبري او قیادي شورا کښې مې قرار لري او مخکې هم تاسو اشاره وکړله چې د طالبانو شورا چېرته و او په کوم ځای کښې طالبان یو خو په اوسنیو شرایطو کښې تاسو پوهېږئ چې دا 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 محرم اسرار دي ځکه طالبان ټول و دشمن ته مطلوب دي که د طالبانو خاص موقع موقعیت اوس تاسو نشئ ویلی چې د دوی اصلي لیډرشیپ یا موقعیت چېرته دی طالبان چې کله د دوی بلې د دوی حکومت چې کله ړنګ شوی دی کوم وخت چې د دوی شورا دایریږي یا د دوی د قیادت په سطحه باندې غونډې او مجلسونه کېږي هغه ډېر په نامعلومه ځایونو کښې دی په اصل کښې په جغرافیا کښې وایي تاسو ویل کېږي چې طالبان په پاکستان کښې اوسېږي رهبري درسته ده په پاکستان کې به اوسېږي یو شمېر طالبان خو په پاکستان کې یوازې طالبان نه دي شپږ میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسېږي دا ټول هلته مهاجر شوي د طالبانو رهبري ډېر کم کسان و چې تاسو پکې یاستي بله دغه رهبري د پاکستان په کوم ځای کښې اوسېږي لکه څرنګه چې ما وویل چې طالبان رهبري چې ده هغه په نامعلوم ځای کښې اوسېږي نه زه تاسو ته ښوولی شم او نه طالبان دا ښيي طالبان و امریکایانو ته او ناټو ته د ناټو هېوادونو ته مطلوب دي د هغوی سره په مصلحه مبارزه باندې مصروف دي او د هېواد د ازادۍ لپاره یو مقدس جهاد مخ په وړاندې بیا یې نو که چېرته دا شنې وي چې د دوی د شورا موقعیت یا د دوی د مجلسونو موقعیت څرګند شي ښکاره خبره ده چې دوی د دښمن له لوري څخه ټارګېټ او هدف ګرځي پاکستان د استخبارات نه پټ په پاکستان کښې ګرځي بلې پاکستان استخباراتو نه دومره پټ دي چې زموږ د طالبانو مؤسس ملا محمد عمر رحمه الله تر آخره پورې نه د یو کوم پاکستانی سره نه د پاکستان د استخباراتو سره نه د پاکستان د کوم غړي سره حتی د پاکستان ملت مسلمان ملت دی موږ خپل ورور ملت ګڼو خو د پاکستان د ملت د یو غړي سره هم ملاقات نه دی کړی اما ځینې تورونه دي چې دا د افغانستان په رسانیو کې پر طالبانو باندې لګېږي دا د ما نظر نه دی د رسانې حتما تاسو رسانې تعقیبوئ ګورئ چې وای ایسای دیر نقش لری د طالبان په مواقف و موزیگیریانو کې دغه نظریاتو ته دغه تورون ته تاسو ځواب لري شکاره خبره ده چې طالبانو خپل د حکومت پر محال چې د کومو هیوادونو سره دوستانه اړیکې لرلې دا د یو فکر د یو ایډیالوژي پر بنیاد بیاد طالبان اوس دا هڅه کوي چې خپل پخواني دوستان او همدا ډول نور دوستان ځان ته پیدا کړي طالبان هم د هیوادونو په کچه او هم د ملیتونو په کچه او هم د سیاسي احزابو او ګوندونو په کچه باندې روابط لري په دې کې هیڅ شک نشته دی او برازو د صلح په موضوع باندې پرته له شک نشته تاسو هم د صلح طرفدار یا سید افغانستان ټول وګړي صلح په افغانستان کښې غواړي هغه صاحب تر اوسه پورې د سولې خبرې طالبانو سره مستقیم پر میز ډېر عملي ونه شو کله هېوادونه کېناسته کله د قطر مسله مطرح شو کله د امارات مسله مطرح کېږي کله وایي د طالبانو صلاحیت ویل کېږي چې د پاکستان په لاس کښې دی کله ولسمشر کرزی ویلي چې د د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کښې دی غواړم ستاسو مشخص لیدلوري د سولې په اړوند ولرم چې سوله افغان حکومت مشخص چا سره وکړي د طالبانو رهبري سره په کوم میکانیزم وکړي بله دا چې متاسفانه په افغانستان کښې جګړه ډېره پیچیده او مغلقه ده نو همدارز سوله په افغانستان کښې 
ډېره مغلقه او پیچیده ده یو شی چې شکل اړخونه د جنگ شکل افغاني اړخونه یو پر بل باندې الزامات لګوي زه فکر کوم چې که دغه الزامات یو څه د دوی ترمنځ کم شي دا خپله هم یو زمینه سازي جوړېږي د سولې لپاره د افغانستان حکومت دا الزام لګوي چې طالبان د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې دي په ځانګړې توګه د آی اس آی تر تاثیر لاندې بلې زه دا وایم چې دا درسته ده چې طالبان به د پاکستان په شمول باندې د ډېرو هیوادونو سره دوستانه اړیکې لري اما دا په دې معنا باندې نه ده چې دوی خپلې کړنې او خپل اجراعات یا خپل مقدس جهاد د پاکستان په اشاره باندې یا د کوم بل ملک په اشاره باندې مخ ته وړي دا هیڅ امکان نه لري ځکه چې طالبان تاسو پوهېږئ چې امکانات د کوم ځای نه کوي طالبان په پاکستان کې دي اوس طالبان ټوپک لري دوربیندار ټوپک لري هر ډول ټوپک لري سره قطه لري حتا ولایتونو ته دوی راځي غواړي چې ولایت ته شکست ورکړي دغه ټوپک او تجهیزات او د مالي امکانات دوی د کوم ځای نه کوي بله غواړم چې ستاسو د تیر سوال مهرباني جواب تکمیل کړم مهرباني او وروسته دې د اوسنۍ پوښتنې په اړه باندې هم جواب ووایم مهرباني نو دغه الزام د پاکستان له لوري چې لګېږي مخکې موږ د سولې پوښتنه هم مطرح کړله سولې ته د رسېدو لپاره په څه ډول باندې کېدلی شي دغه الزام تراشي چې د افغانستان د حکومت له لوري څخه کم شي دا به ښه وي ځکه طالبان دومره قرباني ورکوي چې د طالبانو مشران خپله فداکاري کوي د جناب د جناب شیخ الحدیث والقرآن حبت الله اخونزاده حفظه الله زوی حافظ القرآن قاری صاحب محترم د خارجی یرغل په وړاندې باندې پیدایي قرباني وکړله چې دا ډېر یو 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 غټ اثار دی ډېر یو غټه قرباني ده دا نه د پاکستان په اشاره باندې کېدلی شي نه د کوم بل همسایه ګاونډ په اشاره کېدلی شي تر څو چې سړی خپل په مغز کښې او خپله یو صافه ستره عقیده ونه لري او دغه قرباني یوازې زه فکر کوم چې د څښتن متعال جل جلاله لپاره کېدلی شي لکه څرنګه چې په تاریخ په اردو کې موږ لیدلي دي حضرت ابراهیم علیه السلام سلام چې خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام سلام ذا به حکاوه یوازې د څښتنې متعال د رضا لپاره و همدا ډول د طالبانو رهبر خپل زوی چې فدا کوي هغه د څښتنې متعال د رضا لپاره و نو دا د کوم پاکستاني یا د کوم بل لوري په اشاره باندې نه دي او همدا ډول چې طالبان وړونه پر افغانانو باندې دا الزام لګوي چې دوی دلته دو څلوېښت د ناټو هیوادونه موجود دي دوی د هغو غلامان دي موږ د هغو په وړاندې باندې جګړه مخ ته بیایو زه فکر کوم چې درست ده د طالبانو ادعا د ناټو عسکر چې دي یا خارجي یرغلګر چې دي هغوی دي په نښه کړي خو افغاني وړونه چې د دوی د وطن بچان دي د دوی د کلمې شریکان دي د هغوی نه دې اجتناب وکړي د خدای پار دی دا اوس روزانه زموږ په هېواد کښې د دقیقې شمېرې له رویه څخه د دقیقې شمېرې له رویه څخه روزانه پنځه سوه نفره ځوانان د حکومت له جانبه د طالبانو له جانبه او د عام ولس له جانبه له منځه څخه روزانه ځي دا څنګه نظام دی دا څنګه حکومت دی دا څنګه افغانستان دی د افغانستان په تاریخ کښې دغه سیانې یو یو ناوړه دغه سیانې یو ویجاړ وران حالت نه دی راغلی که ټول ټول د تاریخ د افغانستان موږ مطالعه کو داسې یو حالت چا نه دی دغه یو حالت وبخښي دغه یو حالت دغه حکومت چې ځان ته د وحدت ملي حکومت وایي دا د وحدت ملي حکومت نه د خیانت ملي حکومت دی او دا د امریکایانو د جانکیری لوري څخه په دې وجه باندې پر افغانانو باندې تفل سوی او تحمل سوی دی چې افغانان خپل ترمنځ سره وجنګوي او د افغانانو وینې توی کړي افغانان هر لوري چې دی هر لوري چې دی وبخښي دا خبره ډېره مهمه ده چې یو خاص نقطه باندې ولاړم افغانانو هر لوري چې دی باید د ډېر 
درایت د ډیر بسیرت او د ډیر فکر څخه کار واخلي چې د خپل مسلمانانو په مقابل کې د ترحم څخه کار واخلي د صحابه کرام او شان داسې نیو چې اشداء على الكفار رحماء بينهم خپل د مسلمانانو تر منځ ډیر ترحم درلود لري ډیر وسیله درلود لري نو اوس یو داسې حالت کې موږ قرار لرو چې باید هم طالب د خپل مسلمان ورور په مقابل کښې د ترحم نه کار واخلي او هم د افغانستان د امنیتي ارګان هر مسؤول چې دی د طالبانو مسلمان ورور دغه د افغانستان وګړي ته وایي د افغانستان ټول د امنیتي ارګانونو مسؤولین چې دي ټول افغانان چې دي هغه مسلمانان وړونه دي که طالبان دي که د حکومت لوري دي دا مسلمانان وړونه دي اما د دوی سرونه پرې کېږي د طالبانو لخوا په یو کور کې د درې پولیسو جنازه ځي پر دوی باندې موټر بم چاودنې کېږي پر جومات باندې حملې کېږي پر مکتبونو باندې حملې کېږي د ښار منځ کې یو موټر به خارجي روانی په یو عمله کې تاسو ګوري چې شل وګړي ماشومان ښځینه دا کسان هم شهیدان کېږي دغه عمل تاسو مخ اشاره وکړ چې دا هېواد اشغال شوی هېواد دی د جان کیړي لخوا نه او دا حکومت هم تاسو رد کړ اما دغه د افغانستان مسلمان وګړي چې تاسو ورته وایي داسې شهیدان کېږي د دې ځواب څوک وایي بلې دا اوسنۍ حالت چې دی دې حالت ته په کتلو سره زه فکر کوم چې د جنګ دواړه لور یې افغاني لور یې اوس داسې یو فکر ته ورسېدل چې خارجان زموږ دښمنان دي افغانان ټول سره وړونه دي افغانان د یو ټاټوبې بچان دي اما دا ما د سوال پوښتنه وبخښئ وبخښئ زه اوس ستاسې سوال ته راځم اوس حکومت هم دا اعلان وکړ چې زه د افغانانو په مقابل کې مې ورباندې اعلان دی چې هغه طالبان دي د افغاني خاورې بچان دي اصل بچان دي او همدارنګه طالبانو اعلان وکړ چې د افغانانو مسلمانانو وړونو په مقابل کې مې ورباندې اعلان دی چې هغه د افغانستان د حکومت د امنیتي ارګانونو ټول مسؤولین او منصوبین دي او خارجان که در باندې پېښدله هغوی به تر کلک او سخت برید لاندې نیسو اوس ګوره دا یو فکر دی دا عین فکر لکه زما استاد سره چې پیدا دی اوس هم د حکومت له جانبه سره پیدا شو او هم د طالب سره پیدا شو دې فکر ته دې فکر ته باید توصیه ورکول شي دغه فرصت چې دی دا فرصت باید غنیمت وګڼل شي اما تر اوسه پورې زرګونه ماشومان زرګونه ښځې شهیدان سوي دي د روژې په مبارکه میاشت کې مخې لغنه تاسو په هر چاودره کې چې مسؤولیت طالبان اخلي چې تاسو د طالبانو د موضې څخه همدا اوس حمایت کوئ او موږ هم د یو مستقل ارګان په توګه راغلي اوسې فقط تاسو سره مرکه وکړو دا تاسو حق دی دا تاسو دایا دی او موږ هر دایا و هر حق ته احترام کوو ولی هغه ماشوم چې په دې کوڅه کې ګرځي او د مکتب نه کور خواته روان دی او هغه مور چې معلمه دی علم د پیامبر صلی الله علیه وسلم کار کی او علم خلکو ته او هغه په دې لاره کې شهید کیږي د دې ګناه د چا په غاړه کیږي او انتحاري د طالبان لخوا نه شوي تاسو پوهېږئ چې طالبان خپل متعلمین د ټول د طالبانو ټول هغه د رهبرۍ نه نیولې بیا تر دغه پورې اوس د طالبانو په رهبرۍ کښې یو دیني عالم راغلی دی د طالبانو لومړنی قائد ملا محمد عمر رحمه الله سلام توجه کنین به خبر تازه بر اساس اعلامی استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فردا بیستو بیست و پنجم جوزای سال 1397 خورشیدی که برابر می شود به اول عید سعید فطر تکرار خبر بر اساس اعلامی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان فردا بیست و پنجم جوزای سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود به اول عید سعید فطر عید همه ایتان مبارک باشد اختر پر محال باندې د همدې کوچني اختر پر محال باندې د طالبانو د مشرتابه یا د امارات مقام د اختریز اعلامیه ما ورسته نن تاسو بلوست دیوی نشر سوال او د مذاکرات و دروازه این باز په هغوی کشی د ټولو د ټولو ملکه و گلو په تلفاتو کشی یو خاص پام لرنه سیو و خاص هدایت تر سر سیو و د دې سخده جوتیجه چې طالبان د ملکی وګړو 
د مسؤلیت او د حفاظت لپاره پرجمن دی اما تروس دا چې اوس کله خارجی روان دی خارجی متاسفه نه زما وستا وچا ټوی به تراغلی دی خارجی یا زما وستا پر لار روان دی یا زما وستا د کور او بغل ته وسیټي یا زما وستا په مزرعه او جمعات کې خارجان نشته جمعات او مکتب کې جمعات کې منفجار نصیبی دی هیڅ کله طالبانو د جمعات انفجار نه دی منلی دلته نور دلته نور داخلی لاسونه دی دلته استخباراتي کړی دی دلته استخباراتي شبکې دی لکه څنګه چې ما در ټول چې دا جګړه چې څومره پیچیده او مغلقه ده په همدا ډول باندې سوله مغلقه او پیچیده ده یعنی کوم عمل اکثر اکثر کسی عامه وګړی وژل کیږي داسې داسې کړی دلته موجود دی چې هغه د دشمن له جانب څخه حمایه کیږي او بیا و خلکو ته و عام و لسته پا مطبعاتو کشی یا پا نورو نشریاتو که داسی وانمود کیجی او داسی شکار کیجی شودل کیجی چه دا عملیات دا طالبانو للوری سخه سیوی دی پا داسی حال که چه طالبان کاملا کاملا دا خپل ملت دا هر وگری حقا که نروی که شزوی که لوی که کشنوی پا تیر بیا محسلین متعالمین او سازان تر دی حد پر جمندی چه خپل یونه تر قربانوی او که دوی وجل کیگی پا دی عملو کی بله بیا ده دوی زواب چه دی ده دی جواب چه دی لکه چرنگا چه تاسو تاسو مخ که زمج دا افغانستان دا ملی مشر او د اسباق رئیس جمهور جنابی کرزی صاحب نوم یاد کرد هغه خپل په وینا وکړي بار بار ویلی و چې دلته جګړه د امریکایانو له خوا څخه روانه ده جګړه امریکایانو شروع کړې ده او دوی یې درولی شي چا چې جګړه شروع کړې وي هغه یې درولی شي دلته په دې هېواد کښې چې څه ناخوالې روانې دي څه جګړې چې دلته روانې دي څه ورانې چې پېښېږي د دې عاملین ټول امریکایان دي امریکایانو دلته پر افغانانو باندې جګړه تپلې ده هغوی شروع کړې ده که هغوی وغواړي سوله هم راتللی شي ځکه جګړه دی روانه کړې ده که جګړه ودرېږي اتومات او په طبیعي طبیعي ډول باندې د جګړې ځای چې دی سوله نیسي اما دوی وایي چې د جګړې اصلي عامل مخالفین دي بیا دوی ولی وایی چی بخالیفین دید؟ زه تا تا یو دلیل وایم امریکایان وایی چی مش با القایده بسی را غلیو ویس با افغانستان کشی القایده نسته طالبان هم وایی چی مش با افغانستان که القایده تا زی نور کو بیا دوباره د طالبانو په مقابل کې ولې امریکایان جنګېږي طالبانو خو په امریکا کښې څه ورانی نه ده جوړه کړې نه امریکا کښې حمله کړې ده نه په کوم بل خارجي هېواد کښې حمله کړې ده امریکا په کوم دلیل باندې په کوم استدلال باندې د طالبانو په ضد باندې جګړه روانه کړې ده امریکا دلته ناروا جګړه نه مشروع جګړه دا هېواد اشغال شوی هېواد دی ملت باندې تفلې ده دا هېواد اوس اشغال شوی هېواد دی کاملا کاملا په د امریکا په د اتلس کالونو کې اشغال ده ځکه اشغال وده جنرال کرزي صاحب دا حکومت څنګه حکومت دی دا حکومت مطلقا د امریکایانو لاسپوڅي او د هغو غلام حکومت کرزي هم همداسې و شاغلی کرزي شاغلی کرزي شو ده با همیشه دا خبره کول جناب کرزه صاحب چه امریکایانو کرزه پا امریکایانو جگره پر مرش تفلی داد اما کرزه پر تفلی داد خیاره که امریکایان را وسته و بخشی و بخشی ده ده خبری سخه ده کرزه ده معلومه جی چه کرزه کاملا یو حور مستقل او یو ازاد اصل افغان و چه راوست زکه چه همیشه پر امریکایانو باندی نوکی که ولی پا کم زی که چه با امریکایانو ناروا چه پی و حالی پر شده پی پا کم زی که چه با امریکایانو زموش پر ملت باندی بمباردومانو نکه ولی کرزی صاحب پا کلکه باندی دا چاری طولی نکه ولی کرزی صاحب چه سر راقه افغانستان تا کرزی صاحب دا امریکایانو سر پا دی خاطر باندی راقلی کرزی صاحب کرزی صاحب په هغه وخت کې موږ ته اعلان وکړ طالبانو ته چې طالبان هم د دې خاورې بچان دي دلته دې پاتې شي دلته دې اشغال نه و د کرزی صاحب په وخت کې اشغال و کاملا صرف کرزی غلام نه و اشغال یو هېواد اشغال یو هېواد اشغال او مشر او مشر غلام نه وي ځکه نو غلام چې همیشه د امریکایانو سره په جګړه کې و همیشه د ملت د ملت حمایت کړی دی د امریکایانو په مقابل کې همیشه ولاړ و یعنی تاسو دا بخښنه غواړم هغه صاحب اوس چې امریکایان راولي کېنوي تاسو وایي چې دا غلام نه دی حکومت امریکایي دی یو توافق دی یو توافق دی په جانبینو کې کرزي صاحب توافق د امریکایانو سره کړی و 
او امریکایان را واسه کی نه واسه نه امریکایان نه دی را واسه لی نه دی 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 واسه سوار لسکال دا هیواد اشغال و تروس اشغال دی اما کرزی یو یو دا امریکایانو یو 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 زید او یو اصل افغان شخصیتی او زموج ملی مشر دی آغا سای برازی چی دا سوال خواه تلار شو اختار دا دا طالبان لخوانا کم شین چراغ سی مونگ لیدلی دا چراغ مونگ حمایت کو دا حکومت کم شین چراغ سی دا هم مونگ حمایت کو هر افغان دا سوال پسی روان دی اما در سول پر من در چو لارو نمون لارو زغوار مستاس نه عملی لاری او پختم در علماء و ناسته پا افغانستان و پاکستان و اندونوزیا که او در خارجی وادون ناسته کم یا در افغانستان در علی شورا او در سول علی شورا و در حکومت تلاشونه در دره ارخیز تلاشونه کم یا موک سول تر سولش یو دا پاکستان دا علمای کرام خبر داد. دا پاکستان و علمای کرام مرس پدی باوریو بلکه چول ملت پدی باور دیچی او مقدس قشر، او دا اولس خواخوری قشر دی. او دا تاریخ با وجودشی علمای کرام مسلحین، او یا خواخوری قشر پر خلق او پر انسانانو باندی پاتسی ویدی. هم دی نکته ت. از مجتاسی خوج نبی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم اشاره کرده حدیث شریف دید ابو هریره رضی الله تعالی عنه پریوایت بندی عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه النبی و اینه او لا نبی بعدی الحدیث صدق رسوله النبی الكریم متفق علیه د پپخانی اومتونکش کلا چه با اولسونا یا فخلگوکش پساد واقیسو او پخلگوکش با پساد خبورشو قتل قتال نروا کربشن فسادونا نو دا الله جل جلاله دا جانب با انبیای کرام ورطرا لیجل که دل کلا چه با یو نبی وفات سو زی بیا بل نبی ونیوی دا رسول کریم صلی اللہ علیه وسلم رست بل نبی نرازی نو دا رسول کریم صلی اللہ علیه وسلم سخا ورست دا انبیاء و زی چی دی حقا علماء کرام دینی علماء کرام نیسی لکت سن رنگ چی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم پا بل حدیث شریف کش فرمائی لی دی إن العلماء ورثة الأنبياء نو عالمان چه دي حاغة دا أنبياء ووارسان دي با هم دي لحاظ بان دي علماء زمج دا ملات خواه خوش دي علماء اكرام زمج پر ملات بان دي مهربان دي علماء اكرام تا داغ حالات دا اوسنائي جريان دا قابل قبول ندي با دي بان دي زوري جي اما داغ كما غنده سي با افغانستان كي وشه آغا سي با دي غنده كي دوي دا طالبان و حملات او دا طالبان و دا غرکت دا دا تا سر دا دوي مساوده شتا سي دا دوي مساوده پا یوه مقدمه و دري مخو كي را غلي و ما دي لري با دري هم او وام ما دا كي ما طول مطالع كي دوی دوی طالبان و عملیاتی ویلی سیدا جهاد نده او دوی حملاتی ویلی سیدا حرام ده انتحاری حملاتی ویلی دوی بخشی دو علماء کرام فتوا داد از ما سر سر ده مختی میپرتاد ما کاملا متعلق کرد او دو علماء کرام و طول و کلون و دوی خوزشتون و دوی حدس و مسائی او کوششون و تزم و توجهیم او طول چارم و تاقیب و میه علماء کرام و دا صفتوا صادر کرده چه دا مسلمانان و ترمانز جگل حرام ده او پا دی بانده طول امت مسلمان متفق ده طول امت مسلمان پا دی بانده متفق ده دریم مادای که تاس جازی زبه بوده پا اوام مادای که پا اوام مادای که علماء کرام و دا صفتوا صادر کرده چه دا خاریجان و موجودیت پا دی هواد کشه پا دا خاریجان و موجودیت پا دی هواد کشه دا جگری عامل او سبب گرزه دلی ده دا یا ناروا 
او د اسلام او د شریعت مقدس زید او دا په کلک ټکو باندې غندلی محکوم کړی او رد کړی دی د علماء او فتوا دا ده چې د یو د یو څخه چې بولې د دوی بریدونه حرام دي پر مسلمانانو باندې د مسلمانانو ترمنز بریدونه حرام دي د باندې ټول امت کدا مخالفین کې طالبان هم کدا عملات کې حرام دي کدا بریدونه کدا بریدونه د دې بریدونو لپاره اوس د خبرې تر ازم علماء کرام هم د شت اشاره کړې ده چې د مسلمانانو ترمنز مثلا یو بریدونه حمانداني امنیه باندې کې یو ولایت باندې کې د افغاني وګړي د علماء او توصیه دا ده چې د مسلمانانو ترمنز باید هڅې روانې شي د مسلمانانو ترمنز باید د صلحې هڅې روانې شي تر څو د مسلمانانو ترمنز جنګ سټاپ شي ودرېږي او ګوري د علماء او په دې پتوا باندې طالبانو کاملا عمل وکړ طالبانو وویل چې افغانان زموږ ټول وړونه دي زموږ زموږ د عقیدې وړونه دي د د افغانانو په ضد باندې زموږ اوربند اعلان دی بل اضافه په د اختر په ورځو کښې بل اضافه له دې نه څومره غټ اقدام دی ته ګوره چې د علماوو د شورا د احترام په خاطر باندې طالبانو کړی دي بل دا 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 اعلان وکړ مشر د علماء د طالبانو امیر د طالبانو دا اعلان وکړ چې څه جنګي اسران څه جنګي اسران چې زموږ سره د افغانانو وړونو موجود دي چې هغه په جنګ کې نیول شوي دي هغوی ټولو ته موږ عافه کوو هغوی خوشي کوو چې پرون ورځ یوازې د هلمند ولایت څخه په یوه ګروپ کې څومره کسان خوشي سوله او او دا یې ورته ویلي دي چې دا زموږ مسلمانان وړونه دي موږ د دوی سره ټکر نه لرو یوازینی ټکر چې دی زموږ د دغه خو جوړ شرکت وکړه د خارجان د تاسو په اعلامیه کې راغلی د طالبانو د طالبانو یوازینی ټکر د افغانانو وړونو سره د یرغلګرو متجاوزو او امریکایانو پر حمایت باندې دي که چېرته زه په دې باور یم که نن اشرف غني د امریکایانو حمایت څخه خلاص واخلي سبا به طالب ورته وایي چې اشرف غني ته زما ورور یې دایمي ورباند مې د سره اعلان دی که نن دی د امریکا د حمایت څخه خلاص واخلي ګوري اصلي خبرې ته باید راسو طالبان د هیڅ یو مسلمان سره په ټوله دنیا کې انما المؤمنون اخوت فاصلحوا بين اخويكم مسلمان ده هيز يو مسلمان سره ټکارو تزاد نه لري مسلمانان د طالبان د مسلمانان وړونو د پات عزت او د دې د کامیابۍ د دې د ازادۍ لپاره خپل وینې قرباني کوي دا نن دی اشرف غني اعلان وکړي یا د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې موږ د امریکایانو او د ناټو حمایت نه لرو طالبان به سبا اعلان کوي چې موږ د افغانستان د حکومت موافق یو درازی افغانستان حکومت ته برازی سل په سلو کې لکه عادی وګړو غوندې به ژوند کوي دلته او دغه قانون اساسي بیا طالبان 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 یو حکومت و طالبان یو نظام و طالبان یو دغه و څنګه ته څنګه شاغله شاغله غنی به ورته ویل هغه سره کچر ته اشرف غنی د عادی وګړو په صفت باندې ژوند کوي په افغانستان کښې په حکومت کې چې نور چارواکي پاتې شوي دي هغه د عادی وګړو په صفت باندې ژوند کوي طالبان به هم ورته ورته امریکایان دلته دي دوی د یو سیاسي ګوند په توګه شاغله غنی دوی ته یو وړاندیز وکړه چې تاسو د سیاسي ګوند په توګه هم کولای شئ راشئ افغانستان کې فعالیت وکړئ تر غوسې چې امریکایان دوی نه دی سیاسي ګوند په توګه هغه راز دا دی تر څو چې اشرف غني د امریکایانو حمایت اعلانوي او د د یرغل تایید کوي د یرغل تایید کوي د امریکایانو د طالبانو او د اشرف غني ترمنځ یا د طالبانو او د د امریکایانو یا د یرغلګرو د یو حامي حکومت ترمنځ بیا وروسته سوله ستونز منځ کېږي موږ باید کوشش وکړو چې د افغانانو ترمنځ اشتراک پیدا کړو د افغانانو ترمنځ بین الافغاني تقارب او تفاهم راولو اما طالبان په خپل ویلې چې دوی امریکا افغانانو سره یو خط واسطه و امریکانو ته چې موږ امریکانو سره خبرې کوو افغان حکومت سره خبرې نه هیڅکله طالبانو دا خبره نه ده کړې چې موږ د افغانانو سره خبرې نه کوو طالبانو دا ویلي دي چې موږ هغه ستونزې چې د افغانانو سره تعلق نه لري لکه د تور لیست کې د طالبانو شمولیت لکه د طالبانو د اسلامي امارت رسمیت په نړیواله کچه باندې دا هغه څه دي چې د افغانانو وړونو سره هیڅ تعلق نه لري دا ټول په نړیوالې ټولنې او امریکایانو پسې تعلق لري په هغه هېواد هغه چارو آغا سیب دری قرائت د انتحاری یا د استشهادی یا د فدایی عملات تو لپار په افغانستان که دیدل کیگی مثلا په دریم ماده که تاسو مخی قرائت وکه چه د علماء و مساله با علماء وی چه هر نو قطع و الترقی عمله انفجار انتحار چه ده هر خوانه بوشی ده حرام ده تاسو مخی ده خبره قرائت وکه 
طالبان وای فدایی عملیات مون کو افغانستان په ګوټ ګوټ کې مونږ د دې عملیاتو شاهد یو په قندوز کې په په فراق کې تاسو ولې سالت امریکا نه و پر امنیت قماندانه پر امنیت باندې پر ولایت باندې دوی مرتبه هم درلوده او داسې بریدونه شاغل یک متر وایي چې استشهادي عملات دي دوی فدایي وایي طالبان هغوی استشهادي وایي او علماء کرام وایي حرام دي کوم یو مونږ ومنو ټول شوی هم علماء کرام شوی هم طالب شوی او هم حکمت جناب حکمت یار صاحب شو تناقض دی پکی پکی یو حلال وای بل حرام تطابق مش یا توافق په دې ډول باندې ورکولای شو چې علماء کرام چې دی هغه انتحار حرام بولی انتحار دا دی چې بلا سبب هیڅ هدف نه لري ځان وژنه وکړي خپل ځان قتل کړي یا د داسې چارو څخه چې مثلا د دنیوي چارو څخه تنګ راغلی یا د څه بولي اقتصادي چارو څخه تنګ راغلی یا په فیملی چارو کښې کورنۍ چارو کښې تنګ راغلی ځان ووژني دا واقعا په اسلام کښې یو ناروا او حرام عمل دی چې دې ته علماء کرامو اشاره کړې ده او یو علماء کرام داسې اشاره نه ده کړې وای هر ډول عمله هر ډول انفجار انتحار هر ډول انتحار انفجار انتحار او قطع الطریقی چې د حدود په چوکاټ کې راځي د شرعي مجازات په چوکاټ کې کنه چې دا وش دا حرام دی بله انتحار لکه څرنګه چې ما د تشریح کړی انفجار هغه انفجار یعنی یو انتحار که په یو قماندان امنیه باندې کی په افغانی هغه ته انتحار نه ویل کیږي وبخښئ چې موټر بم ورته وایي کنه تشریح کوم وبخښئ چې زه تشریح کړم دا انتحار شو او قطع طریقه هغه ده چې د مسلمانانو لاری ونیول سي او خلکو ته پر لارو باندې زورونه ورکول کیږي او یوازې قصد دا وي چې د مسلمانانو د اموالو لاس ته راوړنه وکړي او د مسلمانانو اموال تر لاسه کړي او د هغو نوامیسو ته د هغوی عزت ته باندې تری وکړي دې ته قطع طریق ویل کیږي چې د دې ډېر سخت مجازات په حدودو کې راځي په حدودو کې راځي چې لاسونه پښې باید پرې شي او قطع شي وځړي شي په دار کړل شي دا دا هغه خبره ده چې علماء کرامو کړې ده او هغه خبره چې حکمتیار صاحب کوي هغه دا ده استشهاد استشهاد دا دی چې سړی ځان شهیدوي د الله جل جلاله پر دین باندې او د الله جل جلاله پر دشمن باندې برید کوي او دی په دې برید کښې سل په سل کښې په دې باور وي چې زه به نور په دې برید کښې شهیدېږم دې ته استشهادي وایي استشهاد یعنې طلب د شهادت غوښتنه د شهادت او بل د طالبانو هغې ته راځم د طالبانو هغې ته فدا فداکاري فدا فدایي عملیات فدا فداکاري فدایي پر اسلام باندې د مسلمانانو پر نوامیسو باندې ځان پیدا کول د مسلمانانو پر عزت باندې ځان پیدا کول د وطن پر ازادي باندې ځان پیدا کول ځان قربانول پیدا کول یعنی قربانول نو دا هغه د طالبانو عملیات چې دي دا هغه دي چې د وطن د ازادۍ دپاره د اسلام د کلمت الله د اعلی دپاره د شریعت غرای محمدی د نفاظ لپاره د یو یرغل پر وړاندې بله د ناروا یرغل پر او که مخه یې هغه ناروا یرغل نه وي بیا د تاسو دغه تعریف او دغه توجیه خو هلته تطابق نه لري که هلته مثلا په یو پولیس پوسته باندې یا په یو اردو باندې یا هلته په ښار کې چې عامه وګړي پکې شهیدان کېږي بیا خو دلته هغه تعریف بیا بل معنا ورکوي په دې اړه باندې خو زما ویلو ته ضرورت نشته طالبانو خپله څرګنده کړله د علماوو فتوا یې ومنل طالبانو دا څرګنده کړله طالبانو ته دا جوت علماوو ته دا جوت کړله ټول ملت ټول افغانانو ته دا جوت کړله چې ګوري افغانان وړونو موږ تاسو سره عداوت او دښمني نه لرو تاسو زموږ له طرفه څخه ازاد یاست دغه سپی خو کې داسې کسان وژل شوي دي په دغه سپی خو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي په انتحاریانو کې ګوره طالبان تر خپل ټارګټ او هدف پر ځان رسوي چې هغه یرغلګر دي دلته په منځ کې متاسفانه زموږ تاسو بیا وزله او بیچاره د ملي د ملي اردو ارګانونو استعمالیږي د ملي اردو ارګان استعمالیږي د امنیت د ملي امنیت ارګان استعمالیږي د وزارت داخله ارګان استعمالیږي زموږ امنیت ټول ارګان استعمالیږي پر پولیس باندې کیږي په عمله په اردو باندې کیږي او دلته دوی له منځه ځي انتحاري عمله دغه تاسو څه وایي د دې لپاره اوس موږ غواړو لکه څرنګه چې طالبانو هم شین څراغ ورکړي و حکومت ته او حکومت هم طالبانو ته شین څراغ ورکړي موږ غواړو چې د دغه اوربند څخه د دغه شنو څراغو څخه اعظمي استفاده او ګټه واخیستل شي تر اوسه پرې چې دا بریدونه شوي ځوابم څه دی پر دوی باندې 
ډېر اشتباهات په افغانستان کښې شوي دي یا کسان تاسو اشتباه بولئ نه ما خو درته وویل دا څه کسان چې کدی قتل شوي دي دا د یرغلګرو د حمایت په وجه باندې چې طالب عادي سړی په خطر کې روان دی په منډوي کې یو عادي سړی هغه صاحب روان دی انتحار کې په منډوي کې تاسو تاسو فکر دی چې طالب چې دی هغه راځي فدایي حمله کوي هغه پر یو عادي سړی باندې کوي داش دا 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 تعقل منی دا عقل منی دا, دا, دا خو هیڅ عقل نه دا حکومت داش کار خبره ده چې ګوره طالب خپل ټارګټ ته روان دی خپل هدف ته روان دی دلته اوس په منځ کې زموږ تاسو بیا واز له کسان چې هغه د اولاد د نفقه د پاره یا په ملي اردو کې درې دلې دي یا په ملي پولیس کې درې دلې دي یا په ملي امنیت کې درې دلې دي هغوی بیچاره ګان استعمال سي هغه ور وړاندې شي طالب مخنیوي وکړي طالب مجبور سي طالب مجبور سي بیا هغه هم د قتل سره د مرګ سره مخه مخ کېږي هغه مثلا برید کیږي پر ولایت باندې پر قومانداني عمله باندې یا استشهادي یا موټر بم یا عملیات انتحاري په دغه کې عامه وګړي په ښار کې ګرځي شهیدان کیږي دغه تاساس ځواب څه دی تاسو ګوري ما درته وویل چې طالبانو دا خبره واضح کړله طالبانو دا خبره واضح کړله چې زموږ یوازنی دښمنان چې دي هغه خارجي یرغلګر دي افغانان زموږ وړونه دي هغه که په هر ارګان کښې وي که د حکومت په امنیتي ارګانونو کښې کار کوي او که په نورو ارګانونو کښې کار کوي هغوی دې د امریکایانو د یرغلګرو د حمایت نه لاس واخلي هغه او طالبان سره وړونه وړونه دي او دا ټول موږ وړونه جوړولی شو او سره نږدې کولی شو او دا زموږ د ټولو افغانانو دنده او وظیفه جوړېږي چې باید دغه وړونه سره را نږدې کو او دا وړونه هېڅکله په 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 دغه کې څه بولي په په یو سوی تفاهم کښې په یو تباعد کښې په لرې والي کښې سره پرې نه ږدو د مسلمانانو دا وظیفه ده دوی ډلې د مسلمانانو که په جنګ سره اخته شي د دریمې ډلې دا وظیفه جوړېږي چې باید هغه مسلمانان تر اخره پورې په دغې کښې سره تاسو مخکې ولې تر اوسه امریکایان په افغانستان کښې وي افغانستان حکومت بوډاګۍ حکومت ده او دوی سره مذاکرات نتیجې ته نه رسېږي بلې بلې همدې ګوډاګۍ حکومت ته باید قناعت ورکړو چې په ګوډاګۍ توب کښې ستا لپاره نه د ملت خیر ستا نه د حکومت خیر ستا دواړه خوا چراغونه ورکړي دي که نه بلې امریکایان هم دلته موجود دي څنګه دا مذاکرات مخ ته شي دا مذاکرات په داسې ډول باندې مخ ته ځي چې باید د ملت هغه قشر چې هغه خواخوږې دي زموږ د ملت سیاسیون زموږ د ملت هغه مشران چې هغه پر, مل... پر... پر دواړو طرفو باندې د جنګ پر شکلو لورو باندې رحم لري شفقت لري خواخوږي او همدردي ورسره لري او پر ټول ملت باندې همدردي لري دوی باید یو افغاني اجماع جوړه کړي او د یو میکانیزم پر سر باندې سره سلا مشوره سي او د نړیوالې ټولنې حمایت ترلاسه کړي او په افغانستان کښې د خارجانو د وتلو نه مخکې مخکې باید موږ دلته یو داسې میکانیزم جوړ کړو یو داسې چوکاټ جوړ کړو یو داسې اداري سیستم جوړ کړو مطلقه غلام شورا د امریکایانو په مرسته باندې چلېږي هېڅ نه وایي یو فیصد هم نشي کامیابه کړی یعنی شورا علي سول د امریکایي شعبه دی د علي شورا صلح چې ده د افغانستان حکومت چې د صلح علي شورا جوړه کړې ده یوازې د امریکایانو دپاره جاسوسي کوي د امریکایانو جاسوسان دي بل هیڅ کار نه کوي یو فیصد هم د سولې په اړه باندې یو فیصد هم د سولې په اړه باندې نتیجه نه دوی باید ګوښه شي او اجماع داخلي اجماع جوړ شي مطلقه باید لغوه شي د افغانانو د خواخوږې افغانانو څخه باید یو ملي اجماع جوړ شي او داسې اجماع جوړ شي چې هغه هم د حکومت سره هم دردي لري هم د طالب سره لري هم پر ملت باندې زړه سوی لري او د ټول افغانستان او د ټول افغان ولس خیر غواړي دا وس یو اجماع جوړ شي بین الافغاني مذاکرات شروع شي بین الافغاني تفاهمات او مذاکرات شروع شي بین الملی حمایت تر لاس شي د طالبانو په شمول باندې پر یو میکانیزم پر یو چوکاټ باندې بیا هغه وخت خارجان ووزي او د خارجان دي خپل پښې سپکې کې نور د زمر د وطن ووزي په وطن کې د خارجانو موجودیت د اتل اسکالو دی مشاهده کړ چې نه د دوی په خیر دی نه د افغانانو په خیر دی ولې نور موږ افغانان زبروي افغان افغانستان را ته وجاړوي او خپل بچان هم دلته قتلوي دی هم په د اتل اسکال کښې هیڅ نه وه خیر د دې خاورې څخه ونه لیدي نور دوی په دې باندې پوه شي چې د طالبانو شا تر شا د مجاهدینو یعنی مبارزینو تر شا تر اوسه پورې اسلامي ملت ولاړ دي تر اوسه د دې موجودیت دلته نه سیمه آغا صاحب تر اوسه پورې کوم تلاشونه چې د افغانستان د حکومت او د شعالي شورا له خوا نه شوی وو دا اصلا بې نتیجه دی دا د دې د دې نتیجه په صفر کښې ضرب ده 
هیڅ نوه نتیجه نه دور کړې یو فیصد نه نیم فیصد او کوم نور مخ ته لاړ شي دا نتیجه نه ورکوي که څومره مخ ته ځي څومره د دې شورا حمایت کېږي د دې شورا هغه کسان چې چې څومره زه پېژنمه چې په دې شورا کښې موجود دي یوازینۍ وظیفه دا ده چې امریکایانو ته جاسوسي او هغوی ته مخبري او د هغوی جاسوسي وکړي بلې هیڅ نوه کار نه لري هیڅ سولې ته ژمن نه دي د افغانانو سره خواخوشي نه لري حتی مخالف د سولې تاسو دا بولئ حتی مخالف د سولې بولم د سولې پر پروسه باندې د سولې پر رواند باندې د سولې پر جریان باندې دا خلک سودا یو کوي د خلکو خپل دوکانونه پر سولې باندې یاد اجمع سره وکړو چېرته کینو افغانستان پاکستان یا سال سیوات کې دوی سره کینی بیا دا چې د افغانستان ملي شخصیتونه سره را جمع شي په هغه وخت کې دوی فیصله کولی شي د ګاونډي هېوادونو په شمول باندې د هغوی مشوره غوښتلی شي د خواخوږ اسلامي هېوادونو مشوره غوښتلی شي د سعودي عربستان مقام په دې حقله باندې خاص یو یو خاص مقام دی او نور اسلامي هېوادونه په دې کې موثریت لري نړیوالې ټولنې په مشوره باندې د د د موقع لپاره د اجتماع لپاره هیڅ ستونزه نه کوم حکومت باندې سره شي امارت اسلامي یا د اوسنۍ غونې ډیموکراسي دا اجماع چې قائم شي دا ملي اجماع چې قائم شي دا ملي اجماع باید د افغانانو پر ټولو ستونزو او مشکلاتو ناخوالو باندې بحث وکړي او د د جانبینو سره د جنګ بحث وکړي د د جانبینو توافق هم حاصل کړي د افغانانو د ملت توافق هم حاصل کړي پر څه شي چې د افغانانو توافق راغلی پر یو بین المل پر بین الافغانی اسلامی نظام باندې شکاره خبره چې د افغانانو توافق راځي یو بین الافغانی ملی اسلامی نظام دی جوړ شي قدمونه کتون کو دا وزموج مرکه د متسم آغا جان سره د طالبانو د واکمنۍ د وخت د مالی وزیر همدا روز بالا غنه د سیاسي کمیټې مشر او د ملا محمد عمر خاص سلاکار یا من رای من استاد سلام خیر و سلام خیر و سلام خیر و سلام دیروز من هر کلا راستی